ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു എക്സൺ വൈ ലേണിംഗ് ക്ലാസ് എയ്റ്റിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മിഷൻ ഒളിമ്പ്യാഡ് എന്ന് പറയുന്ന സീരീസിലെ ഫിസിക്സിലെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ആണിത് ബാക്കി എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ വീഡിയോസും നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഈ ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും സോ സ്കൂൾ ലെവലിൽ നിൽക്കാതെ അതിനേക്കാൾ നല്ല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ഒക്കെ എഴുതണം എന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും വേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് എക്സാം വേണിങ് ഞങ്ങളുടെ സയൻസ് ആൻഡ് മാത്തിലെ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലെ നമ്പേഴ്സിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സോ നമുക്ക് ഇന്ന് ഫിസിക്സിലെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എ സ്റ്റോൺ എ ഇസ് ഡ്രോപ്ഡ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ ടവർ വൈൽ അനദർ സ്റ്റോൺ ബി ഇസ് ത്രോൺ ടുവേർഡ്സ് ദി എർത്ത് വിത്ത് സം ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഫ്രം ദ സെയിം ടവർ നെഗ്ലക്റ്റിംഗ് എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ടവറിൻ്റെ മേലെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സ്റ്റോണിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്റ്റോണിനെ ജസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇനീഷ്യലി ഒരു സ്പീഡൊന്നും കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ അത് വെറുതെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോൺ ബീനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്പീഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് താഴേക്ക് എറിയുന്നു രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് രണ്ടാമത്തത് എറിയുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സിനും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ആക്സിലറേഷനോട് കൂടിയിട്ട് സ്പീഡ് കൂടി 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 എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സും താഴേക്ക് വീഴുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ തന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ പറയുന്ന ആക്സിലറേഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫോർ ഡ്രോപ്ഡ് സ്റ്റോൺ എ ഈസ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫോർ സ്റ്റോൺ ബി ഈസ് സെയിം ഫോർ ബോത്ത് സ്റ്റോൺസ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദി സൈസ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് എ ആൻഡ് ബി ഇതിലേതാണ് ശരി സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വളരെ ബേസിക്സ് ആയിട്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് തുടങ്ങുന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഹയർ ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഒക്കെ പോവുക ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാമല്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആണ് നമ്മളിത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഓരോ സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റുകൾക്കും സെയിം ആണ് അത് നിങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞാലും താഴേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താലും എറിഞ്ഞാലും അത് വലിയൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു വലിയ റോക്കാണ് ചെറിയൊരു ബോളാണെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ ഒരു പെന്നാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്താണ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഒരു നോളജ് മാത്രമാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും സി ആണ് ആൻസർ എന്ന് ഈസി ആയിട്ട് പറയാം അല്ലാത്ത ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ ആലോചിക്കും യെസ് അല്ലാത്ത ആളുകൾ സം ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അല്ലാത്ത ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ ആലോചിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നല്ലൊരു സ്പീഡ് കൊടുത്തിട്ടാണല്ലോ എറിഞ്ഞത് അത് കാരണം അതിന് കൂടുതൽ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് നോക്കും പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല അതായത് നമ്മളിവിടെ ഇനീഷ്യലി ഒരു വെലോസിറ്റി കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ആ മറ്റേ കേസിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് ആളുകളുടെ മേലെയും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ഫോഴ്സ് എന്ത് മാത്രമാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആക്സിലറേഷൻ രണ്ടാക്കും എന്താണ് സെയിം ആണ് ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡയഗ്രാം ബിലോ ഷോസ് എ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം എയർ ടു ഗ്ലാസ് എയറിൽ നിന്നും ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ ബേസിക്സ് ഒക്കെ സെവൻത്തിലാണ് കുട്ടികൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് അബൌട്ട് ദി റേ ഡയഗ്രാം ഷോൺ അബൌ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് എന്താണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ
ഇത് നയൻറ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ് സെവനിൽ എത്ര കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മനസ്സിലായോ എന്നുള്ള കാര്യം പറയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ സിലബസിനേക്കാൾ ക്ലാസ്സിനേക്കാളൊക്കെ മുകളിലായിരിക്കും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസ് അപ്പോൾ നമ്മളും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും പ്രാക്ടീസും എടുത്താലാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് നമുക്ക് അപ്പിയർ ചെയ്യാനും അതിൽ വിജയിക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി എക്സ് എൻ വൈ ലേണിംഗ് നടത്തുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ നമ്പേഴ്സിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഇതുപോലത്തെ ക്ലാസ്സും വീഡിയോസും ഇനിയും നമ്മുടെ ചാനൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബാക്കിയുള്ള ലൈവ് ക്ലാസ്സസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കണം ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സിന് സയൻസും മാത്തൊക്കെ ഈ ഒരു ലെവലിൽ പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ